amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Este, si eres nuevo para mi canal, yo me llamo Víctor Sánchez, bienvenido. He estado haciendo videos de aquí de la construcción de mi casa. Uno de mis videos les muestro cuánto costó y cuánto cuesta para construir. Pero en este video les quiero mostrar el, los siguientes pasos que vamos a tomar. Uh, va a ser la mayoría de lo que vamos a hablar es en el jardín de atrás. Y les voy a enseñar. Pero si no han visto, visto un video actualizado de aquí está mi jardín que pues lo, lo realizamos el año pasado con mediados del año pasado o al principio del año pasado entonces ya tiene más o menos un año que hicimos este jardín aquí y la idea es de, de más o menos hacer lo mismo atrás un poquito más grande uh, con más plantas uh, porque pues está más grande atrás que aquí y uh, pues aquí les muestro lo que hemos hemos hecho aquí mientras que vamos para atrás bueno amigos vamos por hacia atrás um, si no han mirado mi video antes si son nuevos este terreno mide 21 metros de frente y 60 me 66 metros hacia atrás entonces unos 1300 y pico metros cuadrados um, les voy a enseñar unos videos um, quizás entre medio de, de este para mostrarles cómo trabajaron aquí las máquinas entonces hacemos una pausa y les muestro lo que hicieron las máquinas en esta área y regresemos y regresamos Como miren, estaba la máquina acá atrás uh, haciendo zanjas, emparejando atrás un poco. Pueden mirar cómo estaba antes. Todavía sigue pues, un desastre, por decir otra palabra. Pero les quiero mostrar aquí, pues, uh, por ejemplo, cuando miran estas zanjas de aquí, les muestro. Esta zanja de aquí, que está casi en medio del terreno, bueno, un tercio del terreno, un muro aquí. Uh, que divide las dos yardas para que toda esta parte de atrás sea árboles frutales y qué tal y, y otras cosas que queremos poner todo esto se va a ir barriendo sacando las piedras grandotas este rasgando un poco entonces todas esas piedras se van a usar para lo que son los muros como esas piedras que están ahí um, se van a romper y se van a usar para el muro el muro va a ser más o menos de la altura que está ahí Claro, este es el punto más alto y luego para acá va a subir un poco donde está quizás la manguera, si lo pueden mirar, para que esté más o menos igual parejo lo que es el muro. Y como les digo, aquí va a haber un, no sé si lo estoy diciendo bien, como un cajete para que estas plantas tengan su propio lugar y el árbol tenga su propio lugar y agua. Lo, lo mismo va a estar ahí más o menos por aquí va a haber unos escalones voy a usar la fosa como un, des, un lugar de descanso y luego otros um, escalones de este lado para ir hacia el jardín entonces va a haber como unos más o menos voy a decir unos 12 árboles frutales aquí en medio lo voy a mantener como vacío para una área de descanso ahí en medio uh, bueno puedo, puede cambiar después pero ese es el plan ahorita entonces este lado de aquí va a ser el jardín uh, como si se puede imaginar un poco como lo que hice enfrente estoy usando estas piedras grandes como decoración el centro del pasto va a estar empezando desde aquí voy a usar esa loma como para meter más plantas rosales y diferentes clases de, de plantas tropicales uh, palmas y todo eso entonces el centro de, del pasto no va a ser muy grande Va a ser, aunque esté grande el jardín, el pasto no va a ser muy grande. Uh, el, el pasto tiende a usar mu mucha agua, mientras que los arbustos y 
los árboles y todo eso no requieren tanta agua como el zacate. Entonces uh, es mejor tener área de zacate un poco menos, a menos que tengas niñas y quieres que jueguen y todo eso. Um, y árbol y plantas y arbustos un poco más, uh, puedes ahorrar un poquito más agua. Aquí de este lado va a ser un cuarto de herramienta, casi al mismo nivel de la ventana. Aquí va a estar una cisterna. Y entonces aquí va a ser la primer, por decir, descanso para los, para los escalones. Aquí puse una jacaranda, si no la conocen. Entonces aquí de la cisterna va a seguir lo que son los, los um, procesadores automáticos para todo el jardín. Tengo que tener una cisterna aparte porque va a usar más agua y no quiero que use esencialmente la misma cisterna de afuera. Y aquí van a estar los escalones, va a haber un descanso, más escalones hacia lo que vamos a llamar la cochera, que es de este lado. Y ahí está señores. El costo de esto fue de unos 5.300 y pico pesos, solo por la máquina, duraron como 8 horas. Les voy a poner uh, en pesos y en dólares acá abajo. Pero sí duraron como 8 horas, mayormente por las piedras, moviendo las piedras, haciendo las zanjas y todo eso. Entonces mi deseo es de que podamos acabar esto en este año. Y quizás el próximo año ya tener el jardín establecido. Tenemos que correr las líneas para los rociadores, los sprinklers, para que sea todo automático. Y no tenga que venir alguien a regar, que es bien importante. Así viene... Alguien que puede mantener el lugar sin tener que preocuparse uno de, del agua, pues. Entonces, amigos, les dejo esto. Uh, gracias por ser parte de mi canal. De mi canal. Espero que les haya gustado este video. Um, y si quieres saber cómo se va a mirar después, pues suscríbanse para que, pues aquí, en, no sé, un año, o sea, uh, les dé actualizaciones lo que es la construcción de la casa. Ok amigos, pues muchas gracias, espero que les haya gustado, denme un like, hasta la próxima.